ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം ഇന്ന് വീണ്ടും മത്സ്യം അതായത് നമ്മുടെ മീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് മാംഗോ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം റെസ്റ്റോറൻസിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഈ ഒരു മാങ്ങയിട്ട മീൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കമൻറ്റും ഫീഡ്ബാക്കും ഒരു ലൈക്കും പിന്നെ ഒരു ഷെയറും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മാംഗോ കറി കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി വരാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ മൂത്ത് നന്നായിട്ട് മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ചെറിയ സവോള നല്ല തരിതരിപ്പായി അരിഞ്ഞത് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊന്നും കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതരം വരെ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്നങ്ങ് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്നങ്ങ് വഴിട്ട് വരണം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് ഇത് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാരകൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഫിഷ് മാങ്കോ കറി വളരെ ഫേമസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫിഷ് മാങ്കോ കറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ഒരു മീൻ കറി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി പൊടികളുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ മുളക് പൊടി ഒന്നും കൂടുതൽ മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പച്ചമാങ്ങ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കിലോ മീന് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരുത എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് പകരം ആഗോലിയോ അതല്ല നെയ് മീനോ എന്ത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ആ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ആ മാങ്ങായുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കൂടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചാറൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു തേങ്ങായുടെ പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാലാണ് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ് കുറേശ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇനി ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത ശേഷം കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം 
നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കടുവ് വറുത്ത് ചേർക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാരഗൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള അടിപൊളി ഫിഷ് മാംഗോ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം തയ്യാറാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറി വിത്ത് അമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ